Aşağıda grafiği verilen fx fonksiyonu için birinci türevin sıfırdan büyük, ikinci türevin ise sıfırdan küçük olduğu aralığı işaretleyiniz. Pekala, bizden ne istiyorlar bir düşünelim. Fonksiyonun birinci türevinin sıfırdan büyük olduğu aralık. Peki bu ne demek? Bu, t'nin eğiminin sıfırdan büyük olması, yani fonksiyonun o aralıkta arttığı anlamına geliyor. Bu aralığa bakacak olursak, fonksiyonun azaldığını gözlemleriz. Bu noktada eğim sıfır oluyor ve daha sonra fonksiyon artmaya başlıyor. Ve artış eğimin tekrar sıfır olduğu bu noktaya kadar devam ediyor. Ve bu noktadan sonra da fonksiyon tekrar azalmaya başlıyor. Evet, birinci koşul bu aralıkta sağlanıyor. İkinci koşul ise ikinci türevin sıfırdan küçük olması. Peki bunu grafikten nasıl anlayabiliriz? Bir düşünelim. Eğimin pozitif ya da negatif fark etmez azalıyor olması gerekir. Bunu da aşağı yönlü bir çukurluk yani bir iç büke gösterir. Unutmayın ikinci türevin sıfırdan küçük olması eğimin azalması anlamına geliyor. Eğim pozitif olabilir ama giderek daha az pozitif hale geliyor olmalı. O halde bu iki koşulu eğimin pozitif ama giderek daha az pozitif hale geldiği yani azaldığı bir aralıkta sağlayabiliriz. Burada eğim pozitif ve giderek artıyor. Burada ise eğim hala pozitif ama azalmaya başlıyor. Ta ki sıfır eşit olduğu bu noktaya kadar. Evet, eğer bir aralık belirlememiz gerekiyorsa o aralık burası olabilir. Fonksiyon artıyor ama artış hızı giderek küçülüyor. Evet, bunu seçelim ve cevabımızı kontrol edelim. Güzel. Bir alıştırma daha yapalım. Aşağıda grafiği verilen fx fonksiyonu için birinci türevin sıfırdan büyük, ikinci türevin ise sıfırdan küçük olduğu aralığı işaretleyin. Güzel, aynı soru. Fonksiyonumuzun artması ama artışın azalarak devam etmesi gerekiyor. Evet, tüm bu aralıkta fonksiyon artıyor. Bu aralığın başında artış çok hızlı ama yavaş yavaş azaldığını ve bu noktada t doğrusunun eğiminin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. O halde bu aralıkta herhangi bir yeri işaretlememiz yeterli olur. Bu kadar.